In this video, pag-aaralan natin ang changes in matter in daily life. Daily life Sa Filipino, ito ay nangangulugang pang-araw-araw na buhay. Ano nga bang ilan sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay? Eat Work Play Have fun Live And do other things Ilan lang ito sa mga gawain natin? At sa mga gawain natin sa pang-araw-araw na buhay, alamin natin ano ang mga bagay na nagpapakita ng changes in matter. Simula natin. Preparing and cooking food. Sa Filipino, ito ay paghahanda at pagluto ng pagkain. Simulan natin sa preparing. Paghahanda ng pagkain. Kapag naghahanda tayo ng uh, lulutuin, kadalasan may ilang sangkap na binabalatan. Piling. Pagbalat. Halimbawa, sibuyas. Kaya naman bawang, patatas, o kaya upo. Mga binabalatan. Chopping and slicing Paghiwa Limbawa patatas, pagkabalat, ihiwain, kamatis, sibuyas. Ang mga ito ay nagpapakita ng physical change. Sunod Cooking food Pagluto ng pagkain. Boiling o pagpapakulo. Sotein, yung paggisa. Halimbawa, nagigisa ka ng sibuyas, bawang, kamatis. Paggisa. Frying, pagprito. Baking, halimbawa, nagbe-bake ng uh, bread ng tinapay, kaya naman ng cake. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng chemical change. Next. Storing and preserving food. Ito ay pag-imbak at pagpapanatili ng pagkain. Simulan natin sa storing. Ang alimbawa nito ay Butter o mantikilya. Ang butter ay kailangang pinalalamig. Ginagamitan ng cooling o refrigeration. Ang isa pa ay ice cream. Ang ice cream ay kailangan ding pinalalamig, cooling, refrigeration at para magandang kainin, freezing. Kailangan nakafreeze. Bakit? Para hindi to now. Kaya itong mga parang ito ay nagpapakita ng pag-avoid sa physical change. Maiwasan ang physical change. Ano yung physical change na dapat na maiwasan? Yung pagkatunaw. Melting. Sunod. Preserving food. Sa pag-preserve ng food, ginagamitan din natin ng cooling o refrigeration, pinapalamig. At gumagamit din tayo ng freezing. Halimbawa, ulam. Ilalagay mo sa fridge para hindi agad masira, mapanis. Kaya, ang Preservation of food or preserving food ay nagpapakita ng pagpapabagal ng chemical change. Slow down chemical change. 
Ginagawa natin ito para mapabagal ang chemical change. Ano yung chemical change na iniiwasan natin? Yung pagkasira at pagkapanis. Next, keeping good grooming. Pagpapanatiling maayos ang pangatawan. Halimbawa, brushing teeth. Mapapansin na pag nag uh, brush, nagkakaroon ng bubbles sa bibig. Pag naglalaba, washing clothes, mapapansin na nagkakaroon din ng bubbles kapag naghalo na yung sabon at tubig. Ang mga ito ay nagpapakita ng chemical change. Nagkakaroon ng chemical reaction ang sabon o kaya naman yung toothpaste sa liquid. Maaring ito ay sa tubig, pagsabon sa tubig, at yung toothpaste sa tubig o kaya naman sa laway, sa laiva. Dahil dito, nagiging malinis yung ngipin kapag nagtutut brush o kaya naman kapag naglalaba, nagiging malinis yung damit. Ang pagsipilyo at paglaba ay nagpapakita din ng physical change. Bakit? Kasi pagkatapos mag brush, nagiging malinis na yung ngipin. Hindi nagbabago yung ngipin kung hindi nagiging malinis. Ganon din naman doon sa mga damit. Marumi yung damit, kapag nilaban, nagiging malinis. May physical change. Hindi nagbabago yung damit, pero yung itsuro ng damit, nagiging malinis. Kaya physical change. Next. Natural phenomenon. Ang natural phenomenon ay mga likas na pangyayari. Natural na nangyayari sa kalikasan, sa kapaligiran. Isang halimbawa nito ay water cycle. Ano ba ang water cycle? Water cycle is continuous movement of water from the surface of the earth to the atmosphere and back to the surface of the earth. Patuloy na pagkilos ng tubig mula sa ibabaw ng mundo patungo sa hangin o himpapawid at pabalik sa ibabaw ng mundo. Paano ito nangyayari? Ang tubig sa karagatan, sa dagat, sa ilog, sa lawa at uh, iba pang anyong tubig ay naiinitan dahil sa init ng araw. Habang patuloy na umiinit ito, ito ay nagiging singaw o steam. Ang tawag natin doon ay water vapor. Ang water vapor ay unti-unting umangat sa hangin o sa himpapawid sa proseso na tinatawag na evaporation. Nagkakaroon ng conversion from liquid to gas. At kapag nasa himpapawid na ang water vapor, unti-unti itong lumalamig at nagiging clouds. Sa paglamig nito, ito ay unti-unting nagiging liquid. So, nagkakaroon ng pagbabago from gas to liquid. At nagsasama-sama ito at nagiging ulap. Ang tawag dito ay condensation. Kapag dumami na yung condensation, ito ngayon ay nagiging maitim na ulap. At kapag sobra na hindi na kaya sa himpapawid, ito ay nagiging ulan. Ang proseso ng pagbagsak ng liquid mula sa himpapawid sa clouds ay tinatawag nating precipitation. May mga pagkakataon naman na sa mga ibang bahagi ng mundo, katulad ng mga nasa North Hemisphere, na malalamig ang klima. Kaya naman yung water vapor ay dumadaan sa proseso ng deposition at nagiging snow. Ibig sabihin, from gas to solid. Ang tawag din dito ay 
precipitation, yung pagbagsak ng snow. Kaya ang water cycle ay nagpapakita ng physical change of water. Next, growth and decay. Sa Filipino, ito ay pagtubo o paglaki at pagkabulok. Ito ay isang natural phenomenon. Halimbawa, mga halaman o puno. Tumutubo ang mga halaman at lumalago at lumalaki ang mga puno dahil sa chemical change. Mga mineral na nakukuha nila sa tubig at sa hangin ay nagagamit nila upang lumago at lumaki. Ang mga tuyong dahon naman at mga tuyong sanga ng mga puno at halaman ay natural na nabubulok. Nabubulok ito hanggang sa ito ay maging lupa, makahalo na o mahalo na sa lupa. Ito ay nagiging natural na patabarin ng lupa. Kaya naman ang growth and decay ay nagpapakita ng chemical change. Next, earthquake o lindol. Tingnan ng picture. Makikita dito yung epekto ng lindol o earthquake. Dahil sa pagyanig, nasira yung kalsada. At sa isang picture, dahil din sa earthquake, gumuho yung lupa. Kaya ang lindol ay nagpapakita ng physical change sa mga bagay na naapektuhan ito. Ilan lamang ito sa pang-araw-araw na buhay o daily life na nagpapakita ng changes in matter. Sa tingin ninyo, anong kahalagahan ng changes in matter sa kalikasan? Kung may natutunan ka sa video ito, like this video. Don't forget to hit subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na videos.